<risa> bueno, mejor yeah. que se acuerde usted mismo. <risa> no, no hay problema, mister. Siempre necesito una campana por allá, ¿ves? Ok. Topic today, me cae you have it is of the modal verbs. I'm finally for the modal verbs. In use today, I may tell you using it is should. Sí, should. Es algo, el should utilizamos más como una sugerencia para advertir algo o una advice. Using for is advice. Es para advertir algo. ¿Sí? ¿Qué pasa con el should? Puedo utilizar for, a, for affirmative yes. Y puedo utilizar como una advertencia ahora el modal verb me use más for is advanced y using for it is not. ¿Ok? Que no debo you have it is using. ¿Ok? En using for translate. Algunos les gusta la traducción. It is should is debería. ¿Ok? En using for should es debería. Y eso se utiliza por debería. No se olviden que todos los modals utilizamos es siempre el verbo en su forma simple después del modal. ¿Sí? Aquí el should también te sirve para recomendar algo. ¿Sí? Para recomendar a alguien alguna, a algún aspecto. Sí, exactamente. ¿Sí? El, los modal verbs, en este caso, el should utilizamos muchísimo you have y this advice. Using for use advice. Utilizamos mucho, como nos dicen, la regla de los modal verbs y using for advice. Una advertencia. ¿Y cómo empieza una advertencia? Usted empieza con una y right of the sentence o un tema o una causa en afirmativo. No. In using for negative. Puedes empezar con un afirmativo es cuando tú estás recomendando. Esa es otra situación. Cuando tú quieres recomendar a alguien, utilizas afirmativo. Pero como la palabra dice advice, ¿qué significa advice? Yo sin esta palabrita. Indies, ¿qué será advice? ¿Qué me dicen advice? ¿Qué le dicen su no advice? Ah, ya. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser advice? ¿Mm? Un recommends, un consejo, ah, sugerencias, ah, ah, una sugerencia, un consejo, sí, advice, una advertencia, en el inglés lo llamamos más como un consejo, dar un consejo a alguien, cuando empiezas con using advice, using for the negative, ahí vamos a utilizar y this advice, una sugerencia, you have it is a suggestion, Is advert, advertir algo. Inducing for the sentence is negative. ¿Sí? In this possible, you have for negative. Inducing advice using as well. Por ejemplo, digo. Mm -hmm. A veces ocurre, ¿no? Más, más creo que los hombres. Pero igual, igual, you have the same for the woman. I shouldn't. ¿Sí? I shouldn't. What it is shouldn't smoke. ¿Qué será, chicos? ¿Qué dice? ¿Qué me dice ahí? ¿Qué me dice en este no, pedazo? Pues yo no debería, debería fumar. fumar. ¿Será no fumar? ¿Seguro será no fumar? Yo no debería fumar. Ah, no. yes. Ah, entro de ellas, good, excellent. Esa es la traducción correcta. Yo no debería fumar. I shouldn't smoke. I shouldn't smoke. What is the reason? Esa es la causa. Ahora voy a buscar using and this, voy a buscar la consecuencia it is using and this, aquí in this, any, you have it this, on health you have this on the healthy healthy in this ahí, I'm using, ¿qué dirán? Eso? solo en esto de aquí con toda consecuencia y con todo using of this Yo no debería fumar. Mm. Vamos, vamos. Vamos, Julia. Bien. ¿Qué más? No es saludable. No es esto, saludable. Es, esto. Esto. No es no. saludable. Ajá. Yes. Aquí no está el not. Pero está diciendo unhealthy. Uh -huh. Unhealthy. Uh -huh. Esto no es saludable. Unhealthy. Esto no es saludable. Eso es una advertencia. I shouldn't smoke. It is unhealthy. 
yo no debería fumar. Esto no es saludable. ¿Qué tengo aquí? Permítanme sus rayales. Denme sí, para que usted lo tenga un poco más claro. And the first, it you have, it is a causa. Es como un condicional. I'm using for the conditional death. Cuando te ves un condicional, I shouldn't smoke. Esto es una causa. In this for the consequence. Esto es una consecuencia que está diciendo lo que es malo. ¿Sí? De aquí, todo lo que usted mira acá, in this advice. Esto es una advertencia. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice esta advertencia? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo puede decir? Otro ¿What? ¿What is? Excuse me, ¿hay un repeat? Nosotros mismos. Ya, yeah, es posible. ¿Quién más? My doctor. Ajá, uh -huh. yes, my doctor. Perfect. In this friends or friends, family, family uh, uh, boyfriend, girlfriend, marriage, no sé. Exacto. Pero algunos hombres somos necios, Ay, son necios y lo hacen. Yes or oh, no. Sí, pero tiene la advertencia. Hasta, excuse me, Claudia, no tengo aquí, no. Hasta en la cajetilla lo dice. Aquí. Okay. Y como dice Javier, es un dicho, ¿no? No comparto, pero es un dicho. Y Javier es prohibido, es lo más. Ya, yeah, se lo saben decir. ¿Sí? Se han escuchado esa expresión. Y dice expresión. Exactamente, you have this. I should smoke. De ahí parte con una causa, con una consecuencia. Y de aquí, después de usted realizar esta advertencia, ¿sí? Y dice advertencia, utilicen. No les digo que utilicen el mismo verbo, como me pasó con las clases anteriores, con algunos teachers en otros grupos. Me dicen, teacher, ¿y por qué solo puedo utilizar eh, smoke? No, yo no les digo que utilicen este verbo, sino les pongo el verbo más sencillo, más fácil para que ustedes puedan utilizarlo. Pueden poner, you should, yo no debería, verán que yo no debería eat in the class. ¿Y eso no? ¿Mm? ¿Y eso no? Yes. Ajá. Ya, ¿por qué? What is the reason? Aquí la consecuencia, ¿por qué? Aquí usted pone, you had my teacher, y this, ¿qué pasa? You sing and this, coming out. ¿Ya? Yeah. ¿Es posible? Utilice, los módulos lo sirven, le abre ventanas, le abre puertas, lo he dicho, desde que empezamos, you have this. Y this, you sing and this, oh, you have, it is my teacher, you have this, coming out, salga. Salga, please. Yes. Bueno, eso me pasa a mí, no. Eso lo hago yo. Y yo jamás de eso. Sí. I shouldn't eat in my class. Aquí lo puedo utilizar any. Y así puedo hacer muchos ejemplos. Pero, ¿cuál es lo que yo have this? Después de esto, usted puede justificar. Yes, por supuesto. Ok, uh -huh. gracias. Thank you so much. Any you have this. Ok, acepto tu recomendación. Estoy seguro que lo voy a realizar. Ahí, de aquí parte, you have this advance. Esta advertencia de have es la más importante. Y dices, I, sí, sí, thank you so much. I going to visit my doctor. Sí, ah, excuse me. Y dice my doctor. What? Who is my doctor? ¿Por qué? I am visiting my doctor. ¿Por qué? Yo sing and this. ¿Por qué? What is? Yo visitaré a mi doctor. ¿Cuándo? Teacher, excuse me. No sería I am going to. Ajá. Gracias, mi lady. Thank you. Ajá. Bien. ¿Qué tiempo es? You have it. I am visiting. Going to my doctor to visit. Perfect. Gracias, mi lady. Ajá. ¿Por qué? Porque es una razón, porque estoy preocupado. Si ya me dijeron algo, alguna sustancia, alguna cosa, es por algo. Sí, I am going to visit my dad today, next week. Are you having this? I'm finally, falta, next week. ¿Ah? ¿Sí? Ahí. Y sigo y puedo abrir lo que this. Yes, in this, I am recommend, buena recomendación. It is very good. 
I thank you. It is very good. It's very good. Yeah. Um, I can have no second of soy. You know, so long says, I am very good. And in this, okay, it's very good. You see, man, this is how it is. I, que bueno, tense. Have this, put this are tense? Yes. And you see, now tense. Estoy comiendo muchas letras del día. Tense. Yes. Ah, gracias. Ah, tense. Ah, y gracias. I, you. Yo sí no recommend. Sí, y eso no recommend. Y así, any de habits. Eso, pero, you have, it this importa. ¿Qué es la esencial? ¿Qué es lo más importante? Andes. Sí, esto es lo más esencial. Y usted tenga una causa, un efecto, y me cuente por qué sucedió eso. For example, the next and the second. I shouldn't need to declare my teacher we have yes, porque you have this. But, pero, sí, in you have this. Or because you have this, in your explaining. Utilicen todo lo aprendido. Utilicen, por favor, using and this para que ustedes tengan un vocabulario, lo puedan utilizar. Si necesita más vocabulario, busque. Please, utilicen vocabulario. No les puedo decir, vamos a estudiar all the colors today. Yellow, blue, green, pan. Ok, the next. Vamos a estudiar the houses of the team. Book, no. Sí o no. Y ahí me, pues, me estuviese bajando mucho, demasiado. ¿Sí? But using and this is plenty for the vocabulary. It is essential for the vocabulary. ¿Estamos, mis teachers? ¿Sí? Preguntas. <coughs> pregunta for this advice. ¿Alguna pregunta? Entonces, para el show, para hacer la oración, tenemos que decir eh, la causa y el efecto y de paso el, nuestro argumento por qué. Ajá. Exacto, tiene que decir la causa o el efecto o llamado causa-consecuencia antes. Antes lo llamábamos causa-efecto o lo llamamos causa-consecuencia. Simplemente ha cambiado las palabras, pero es lo mismo. Es lo mismo, causa-efecto, como lo dijo Ariel. Últimamente siempre se cambia y se ha cambiado por una causa y una consecuencia. Obviamente, ¿sí? Eso dice. Eso. Y después de la, de la causa, la consecuencia, viene la, la, el sustento, lo que ustedes quieran decir. Gracias. Ok, I am going, I am going to visit. It's possible you have it. I am going to my doctor. No sé, el tiempo que ustedes deseen. Aquí. No sé. Y también puedes poner, I am remember. I was in the child's for the smoking in the head, for example, 20 or you are I in the university. It started for the smoke. Empecé a fumar en la universidad. Yes. Sí, ahí viene la consecuencia. ¿Estamos? Sí. Nunca se olvide, por favor, que después de should pueden utilizar cualquier verbo. Este should, si les, les, les pido que lo utilicen mucho, porque es para dar sugerencias, una advertencia, un consejo. ¿Sí? Eso sí creo que lo pongan en español o lo tengan bien claro. Use it for advance. Using for the suggestion or using for recommends. Ok, el should. ¿Estamos? Sí. ¿Estamos, Mr. Teacher? teacher. Preguntas. Juan Carlos. Eh, bueno, más que nada es un poquito de. Se me, se me hace un poquito. ¿Cómo es nueva la palabra unhealthy? Eh, quizá yo me confundí con la estructura ed, 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 healthy. Ya, ya voy por allá. Perfecto. Dígame más, pregúnteme nomás, ¿ok? Entonces, o sea, bueno. o, sea, o sea, porque no encontró usted aquí el, el negativo it is not o isn't. Exactamente. Si no, veo directo unhealthy. Ya, listo. Ya le, voy, ya, le voy, ya le voy a decir el por qué. Ya, ya voy a poner, ¿ok? Sí, ya le voy, ya le voy en este momento y ya a explicarle por qué sucede. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? No. Bien, muy bien, perfecto. Vamos ahí, en la parte que me dice mi teacher. Vamos ahí. In using you have, it is, ¿ok? It is health. 
What is the meaning it is held? ¿Qué será it is held? A ver, ¿qué será it is held? No es corazón. Man, excuse me. No es corazón, dicen. Held. No, you have this Heart. held. Heart. What is it? Uh -huh. Uh -huh. All different. Uh -huh. It is held. ¿Qué será? No es. Esto no es salud. Ok. Esto no es salud. La L sí. me falta por ahí. Ay, eso es Javier, let me see. Ajá. Esto no es, esto no es salud. You had is healthy, si falta la L. In this. Esto no es salud. Por eso esto es salud. Pero si tú lo pones for the negative, it, lo que me decía mister, it is not health. What is the meaning of health? ¿Qué será ahí? A ver, ¿cómo quedaría en esta en, en traducción? Esto no es salud. Esto, esto no, es salud. no es salud. Exacto. Esto no es salud. Pero yo digo que esto no es saludable. In you have you healthy. Necesito añadir healthy. Necesito añadir in this L. You have this possible in this hell. ¿Mm? Miren, rapidísimo you have this. Ok. In this. No puedo poner yo sin andir, ahí tengo una autografía, muchísimo, mucho you have this, ahí. ¿Qué será ahí? ¿Cómo le traduce esta palabra? ¿Cómo le traduce esta palabra? No es saludable. No es saludable. Es saludable. Eso no es saludable. Eso, eso, no, es saludable. eso, eso no es saludable. Eso querías mirar tú, ¿no es cierto, mister? Juan Carlos. Yes. Ajá. Yes, eh, uh -huh. lo que se me hacía es eh, nuevo, quizá unhealthy. acá arriba, unhealthy. Unhealthy, sí. Esto de aquí es una negación. ¿Cómo decir? ¿Cómo decir? All you have this. Like. ¿Qué significa like? Gustar. ¿Qué significa acá? Gustar. ¿Y dislike? No gusta. Disgustar. No, disgustar. Exacto. Son palabras compuestas que se llama you have this company o la unión de palabras para poner en negación. Nada más. Puedo utilizar it is not healthy o it is unhealthy. No hay problema. ¿Ok? Juan Carlos. No, sí. Ok, thank you. ¿Sí? ¿Saqué su duda? Yes, yes, yeah, thank you. Perfect, yes. And this. Eso you have this. In using for this, and usually it is insano. Ok. Unhealthy se diría insano y healthy sano. Ajá. Y es, ese es saludable, mister. Ajá. Ese es salud. Si viene de salud, Daria. Ajá. Lo que me estás viendo por el interno. Exactamente. Salud. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Indice of recommendation. Vamos ¿Se podría decir así o no? A ver, déjame ver cómo lo pusiste. Ajá. Sí. Claro que sí. Sí, mister. No hay ningún problema. Te faltó solo el H, Tomás. Es una palabra que tiene sí. muchas. Muchas, tiene cuidado ahí. Como yo me olvidé la L, si sí, tiene muchas, muchas eh, consonantes aquí en esta palabra. Healthy. ¿Ok? Vamos. A ver, vamos a ver cómo les va a ustedes. Vamos a ver. Sir, yes. Una pregunta. Uh -huh. Este, la like es gustar y dislike es no gustar. Sí, disgustar, no gustar. Ajá, así es. Uh -huh. Yes. Ya, yeah, mi lady. Vamos. A ver, vamos a ver. Una causa, una consecuencia y la razón. Cualquiera. Miren cómo, miren que les puse cualquier verbo. Pueden utilizar any verse, no hay ningún problema. Any verse. It's possible you have any verse. Mientras tanto, busco la actividad para el día de hoy. Que lo vamos a hacer en vivo. Vamos a hacer en vivo, ¿ok? This is for shoot. Recommendation for shoot is shooting in this, the group of number five. Que ya les separé para ustedes. Mm, ah, sí, sí, tengo aquí uno que me justo me decía Juan Carlos. Is you healthy? Have it healthy? You see, should you see, shouldn't? Vamos a ver cómo nos va. Vamos, mis teacher, vamos. Pilas con las correcciones que le he realizado, por favor, please. In feeling for the black, using and should and shouldn't on the bird of her back. Uh -huh. Vamos a ver. Ya, ya tengo la actividad, ya tengo la actividad, mis teachers. Vamos.
por lo general siempre vamos a utilizar para nuestra salud, ¿no? Aquí, por ejemplo, siempre van a encontrar los verbos smoke, visit, watch, sleep. Les voy a dar un, unos verbos que siempre les sugiero utilizar con should, ¿sí? I'm using for the birds. Voy a darles un listado de verbos que está justo acá para que lo puedan. Smoke, ¿sí? Es the first. Fumar. It is visit. Ok. In using for this watch. What your has, why my teach, why you buy body, I do not. In this sleep, te recomiendo dormir temprano. I sleep first you have this eight o'clock, no sé. Wear, vestir, this word, vestirse, sí. Go, voy a ponerles acá para que no se vea tan abajo. Go, ir, sí, te recomiendo ir. Aquí, ojo, cuando si utilizamos el go, ya sabe que es cuando es algo de confianza. La diferencia del visit. Eso sí, es la diferencia del go y del visit. Eh, eso sí, teacher, no se olviden, por favor. ¿Sí? Que esa es la diferencia. Del go es cuando utiliza el verbo go es porque más es ya como confianza que tienes con alguien. ¿Ok? Bridge. Is bridge my teach? Bridge. Ay, let me see. Bridge. Mm? Yes. Cepillarse los dientes. My using bridge. El verbo eat, comer vegetales. I should eat vegetable in the night. I you should be, I you should eat a fruit in the morning. Because ya yeah, empiezan a ir having this. Verán que le estoy dando bastantes verbos. Vamos, más, más, Ariel, puedes dar más, dame más. Y Ariel, caramba, ¿qué pasó, Ariel? ¿Qué pasó, Ariel, que me estás poniendo ahí? Ariel, activame tu micrófono. Eh, sí, dicho. Es que yo pensé pasó? que el sur... No me... O sea, el sur me estás dejando sin verbo. Y me estás poniendo un tie expression que es en pasado. ¿Ok? Me estás poniendo last month. Y el sur me estás dejando sin verbo. ¿Ok? Pilas ahí. Y ya le voy a revisar más. Un question. Yes. What is the activity? What is the... Uh, activity. Act activity. What is activity? And this yes. activity you have it is all the simple have it with me. Igual que me una sugerencia, una causa y explicar la razón. Thank you. Okay. It is all the bird you have it is. Ya te reviso, Steffi, ya. Permíteme un ratito, ya. Please. If you have it a moment, please. No problem. No problem, Steffi. No, I'm okay. Oh. Okay, my lady. Thank you. Vayan adoptando los verbos, por favor. Drink. It is possible. Sí. And this. Other verbs. Voy a dar un listado de verbos que realmente se pueden utilizar mucho para sugerir algo. Sí. In using drink. Play it do. In using for play. Which possible you have in this do. Sí. Cuidado con el do. Este do no es auxiliar. Este do es verbo. Hacer. ¿Ok? I should do homework in the morning. I, I should do a exercise in the night after for the event. Eh, miren, te sugiero, tú deberías hacer los deberes temprano. Tú deberías hacer ejercicio en la noche antes de irte a acostar. ¿Ya? Ahí tiene una causa y un efecto. ¿Y eso no? ¿Yes? Bien. Vamos por el next. Steffi, vamos con Steffi, vamos a ver. She didn't speak it. Bien, ajá. Uh -huh. mm -hmm. Because. ¿Qué pasó, Steffi? ¿Qué ha sucedido, Steffi? ¿Qué pasó, mi Steffi? A ver, Steffi, activa el micrófono. Corrige, busca el error tú mismo. What did you mistake? Uh, my mother. Yes. Yes, my mother. My mother. Yes. Has. I confuse no, I I forget the third ruler for the <laughs> yes. What is person. past simple or simple that... past or future? What is? Oh, uh, in this paragraph, yeah, I think it's um present. Mm -hmm. simple, really. yes. yes. Uh huh. Yes. I need a new recording for the video. For the camera. I need for university using all the for magic. Siempre con mayúsculas de university. Okay? I, 
Okay. Okay. Yeah. I am going to go to sister house for for to do my thing. Yes. Esa. Corrige. So let's okay. please. Yes. Thank you. In this one. Yeah, Thank Miss you, teacher. Maybe. No problem. Vamos, Miss Maria Fernanda. Voy contigo. My fair. You know, TV because it is uh, difficult if they work. To work the activity, they will make a good day. Bien, bien, Maria Fernanda. No tienes ningún error. Perfect. Marcela Hidalgo. Ya, yeah, pero ¿qué más? ¿Qué más? Vamos, Marcela, ¿qué más? Marcela Hidalgo, please. Vamos. No, si puedes, no, si puedes. No digas que no. Si puedes, cógelo, utiliza conectores, utiliza AN. Mira, te doy una lista, una lista de verbos. Tienes una lista de verbos ahí, utilízalo, vamos. Y es fácil, yes. utilízalo, utiliza cualquier condicional, cual, hay cualquier condicional, cualquier modal, no hay problema, utilízalo. Sí, mira que sabes el significado de los modals, puedes utilizar ahí. Sí, dale Marcelo, yes. vamos. Ariel, you should eat it, should match. It is, ajá, uh -huh, because it is going to hurt the stomach. ¿Qué más? Ariel, ¿qué más? ¿Me estás quedando? Más. Cristian. Mm -hmm. Bien. Break, breakfast. Cristian, breakfast. Break, break. Te falta la K. Cristian Zambrano. ¿Estamos, Cristian? Sí, en el teclado, ok. Sí, ah, sí, ya. Yeah. Ah, ok. Thank you. Julia. I should eat the fat. It is. But for my health, okay, bien. My doctor recommended me. Ajá, uh -huh. bien, bien, that's good. Bien, okay. Lorena, that's good. Vamos a ver Lorena. ¿Dónde está mi Lore? A ver, Lorena. She said, because my ears will meet, it, it's consequence for the spend of the long time of us computer. I will have to go cell phone. Bien. In this because, aquí. It is my job. I need, I need. A ver, ¿dónde está? Miss, Miss La Lorena. Miss Lorena. Ya, yeah, cuando me pongo, cuando me utilices el verbo, I need to do. ¿Ok? ¿Estamos? And you have this, ¿ok? Sí, I need to do play in my class. And you have this. Si tú plan, ah, you have this. Ahí no puedes poner el tú. Ah, ya tienes otro verbo con ing. Mm -hmm. Ah, no, déjalo. No le pongas el tú, porque estás con otro verbo ing. Eso se llama por you have adjective noun pronouns. Ok. Uy, Lore. Ya sabe utilizar eso, segura. As answer of the parents and said homework is a shot of the videos in the web. Ok. Segura, Lore. Lorena. Yes, teacher. Ok. Thank you. Steffi. Mm. That's the thing and her recording for my university are going to see. Yeah, perfect. Muy bien. Thank you. Cristina, vamos con Chris. Still as me that it is healthy. I am going to play yoga at home. It's better relax. 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 Relax, Cristina. Chris, relax. No relajante. Que me puse en español. Relax. Ya, ya cambié. Okay, thank you. Carmen, she's good as Livia. ¿Qué más? Vamos. William no, Morocho. No, no. Oh, ya se acaba el tiempo. Y cooperan los verbos, teacher, please. No se olviden, por favor, los verbos que miran, miran ahí. ¿Sí? Los que lo recomiendo utilizar con el shoot. ¿Ok? In this is possible you have for negative. It is a consequence. William, voy contigo, William Morocho. Mm -hmm. I should, si se termina el Zoom, lo volvemos a conectar, por favor. Yes, yes, yo ni me he dado ni cuenta, ya está, ya se termina. Y Marcos me dice, I'm going to, por favor, si tienen. Y this going to visit my psychology because Marco needs, Marco needs, Marco needs to help. William Morocho, yes, corrígelo, por favor. Ya estoy yo, ahorita. Ok, me... listo, Juan Carlos, irás guardando la oración porque ya se termina en cuatro minutos. I she drink in, in the world is the, it is danger, dangerous, eh, Juan Carlos, dangerous, no solo danger, dangerous, dangerous, okay? Can lose my jobs, a eh, way very difficult, my fins are job, okay? Mm -hmm. Origen eso, por favor, okay? 
Thank you. Vamos. Yeah, Mr. No problem. Anthony, perfecto. Yes, okay. You know, Christian Ruales, you have this perfect. Anthony, to pizza. In this record, to I, young, yeah, I have. I have got to a school. I have got to school to school giving lesson. Okay. Yeah. Camila Paredes. Vamos con Camila. Mm, in loud. Ah, los tiempos de escucha esta expresión. Esta expresión. Y sister in loud. My. Mary is a sister in law to the have the sick in the hospital, but Maria is very, very cruel. What is very cruel, Camila, with her brother? For kids, very cruel. What is cruel? What is? No sabía cómo el, cómo se describía en inglés, cruel. Yeah, eso es diferente, pero que me pones, you have this cruel in Spanish. <laughs> Is that in Spanish is cruel? <laughs> what is cruel in Spanish? Use it for English. Acuérdate. It is a habit. I'm using for it is the use. So it's vicious or harsh. H A R S H. Harsh. O cruel. Harsh. Ya te ya te escribo ahorita, ¿ok? Sí. Why would you have this? And this is para cuando quieras con una persona o que sea bien cruel contigo. In using, and I have this to need to, and the help of rest. I use it for this, we got in the, on the stuff, I got on bus. In for using for the credit, it is held it. In this, in the help to have this. And let me see. Este le va a poner más como un credit. No se ve si se ve. Inestable el internet me dice, ay. Ahí si lo miras. Sí. Ah, yeah. It's heartless. Cruel. ¿Ok? Mm. Cruel. Porque el cruel que tú me estás poniendo ya es otra, o sea, de, en otro lado, en otra estancia. ¿Ok? Vamos, the next, you have mm. this, Jonathan. Ok. Corrígele, mi ley. You say for fast food, it's just helping, they're going to... Se va a acabar el tiempo. Por favor, los demás guardarán, por favor, please, guardarán sus mensajes. It is very good, I have to recommend you again. Bien, Juan Pablo Paredes. Mm, this bad action, it had it is a bad action, and it had a physical way to speak in silent and another time. Perfect, Fran Lis. I should you have it because it's another language, and I, and I can't work anything. Bien, Vilma, you have this. I cause perfect, Gabriel Torres. I should in fact we call it this, okay, because it is, corrige, Gabriel, it is dangerous, igual, dangerous. Uh, Patricia, he should eat the hamburger today. The health thing I am going to be sitting just to own Friday. Ah, bien, excellent, bien. Carmen Torres, okay, yeah. Marcela, yo sin Marcela Hidalgo. I should 